എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പടത്തോളം ഒരുപാട് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരുപ്പതിയിലാണ് റൂമിൽ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നേരെ അമ്പലത്തിൽ പോവാ വെങ്കട തിരുപ്പതിയിലുള്ള തിരുമല ഹിൽസിലാണ് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നല്ല എ സി റൂമും ഹീറ്ററും എല്ലാം കൂടെ കിട്ടി സോപ്പ് ഇപ്പൊ സമയം ഒമ്പതര കേട്ടാ നമ്മൾ ഇന്നല്ല എണീക്കാനായിട്ട് അലാം മൂന്ന് മണി തൊട്ട് വെക്കുന്ന വെളുപ്പിന് അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എട്ടര കഴിഞ്ഞിട്ടാ സാധാരണ ഗതിയിൽ നല്ല തിരക്കാണ് വരേണ്ടത് അതാണ് യൂട്യൂബിലും ഗൂഗിളിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ബുക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ തിരുപ്പതിയിലത്തെ വെങ്കട ചലപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പിൾ ഉള്ളത് തിരുമല ഹിൽസ് ആണ് തിരുപ്പതിയിലത്തെ തിരുമല ഹിൽസിലാണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജി പി എസ് ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് തിരുമല ഹിൽസിലേക്കാണ് ഇരു ഇവിടുന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ അമ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല നല്ല വിശക്കണം ഉണ്ട് അപ്പൊ പോണ വഴിക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം നല്ല റോഡാട്ടോ ഇതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ കവാടം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം തിരുപ്പതി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നേരെ കാണുന്ന ഒരു മലയില്ലേ ആ മലയിലേക്കാണ് അതാണ് തിരുമല ഹിൽസ് നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് കേട്ടോ പോകേണ്ടത് വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് കാറൊക്കെ കയറും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽനടി ആയിട്ട് പോകേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ആയിട്ടും പോവാം ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പാസ് ഉണ്ട് മുന്നൂറിന്റെ പാസ് മാത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ ഫ്രീ എൻട്രി ഉണ്ട് പിന്നെ അമ്പത് രൂപയുടെ എൻട്രി ഉണ്ട് പിന്നെ കാൽനടയായിട്ട് കയറുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ട്രക്കിങ് പോലെ ട്രക്കിങ് അല്ല നമ്മുടെ ശബരിമല പോലെ കയറുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി ഉണ്ട് കാരണം അത്രയും ദൂരം നടന്നു വരുമല്ലോ അവർക്ക് ഇനി പാസ് എടുക്കാനും മുന്നൂറ് കളയാനൊന്നും അവർക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടാ എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാ ഇവിടെയൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ആട്ടാ പാർക്കിങ് ഏട്ടൻ തിരക്ക് നോക്കി ഇവിടെ കയറി നമുക്ക് ദോശ അങ്ങനെ കഴിക്കാം നല്ല ഇരുവുകൾക്ക് മതി നല്ല ടേസ്റ്റി ദോശയായിരുന്നു ഞാൻ ഒണിയൻ ദോശയും ഏട്ട മസാല ദോശയും ആട്ടെ പറഞ്ഞേ ഈ കടയിൽ ചായ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ദോ അവിടെ പോയി ചായ കുടിക്കാം അടിപൊളി ഇലക്കിയിട്ടുള്ള ചായ ഇലക്കിയിട്ട് ചായ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു സ്വീറ്റ് ലൈമും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ നേരെ കാണുന്ന മെഷീനില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നത് സോഡയാട്ടോ റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട് താഴെക്കോട് നമുക്ക് പോവാവെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള വരകളൊക്കെ കാണാൻ തിരുപ്പതി എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവിടെ വെജ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നോൺ വെജ് റേ റൈറ്റ് കിട്ടും ഒരു കട മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പാസ് ചെയ്തപ്പോ കണ്ടോളൂ നോൺ വെജ് ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ ഉള്ളത് മട്ടൻ ദം ബിരിയാണി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാം വെജ് ആണ് തമിഴ്നാടും ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഒരു മിക്സ്ഡ് കൾച്ചർ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ അടുതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒന്ന് അധികം പൂവൊന്നും വിൽക്കണില്ല പൂവൊക്കെ വെക്കാന്ന് വെച്ച് വന്നതാണ് നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോ അമ്പലത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ചുമരിലെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ആ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സിറ്റീനെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാക്കണെ എന്നാ പെയിലായിട്ട് വിട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ ചുമരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കറയൊക്കെ പൂണ്ടിരിക്കല്ലേ കറയൊക്കെ വന്ന് ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഫൈ നമ്മളുടെ നാട്ടിലും ഫൈൻ ആർട്സ് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പ്ലെയിൻ മതിലും അന്ത മതിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ നല്ല ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ചെടിച്ചട്ടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മല കുറച്ചും കൂടി വിസിബിളായി തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോവാനായിട്ട് നമ്മള് വേറെ ചെയ്ത് വേൾഡിലേക്ക് പോണവര് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് പോലെ ടോൾ ബൂത്ത് ഒരു അമ്പലം മരി നിർമ്മിച്ചിട്ടേക്ക് ഇവിടെ ചെക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ 
ടോള് മാത്രല്ല അപ്പൊ തിരുപതി വെങ്കടാചലപതി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലാജി ചെക്കിങ് ഒക്കെ ഇത് എന്തിനത് ഓ കാറിന് വേറെ ചെക്കിങ് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വേറെ ചെക്കിങ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്തല്ല ഭയങ്കരമായ ചെക്കിങ് ആട്ടാ നമ്മുടെ ഏ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വലിച്ചു വാരിയ ബൂട്ടിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു അതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഞങ്ങളുടെ ലഗേജ് ബാഗിലാക്കി അത് സ്കാനിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ രണ്ട് കൊന്ത അവർ ഇടിപ്പിച്ചു കേട്ടോ ഭാഗ്യത്തിന് ഫോട്ടോ സരസ്വതിദേവിന്റെ ഫോട്ടോ അവർ കണ്ടില്ല ബിക്കോസ് ഞങ്ങ ഞാൻ കൊന്ത കൊണ്ടിട്ട് ലോക്കറിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ലോക്കറിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ജയിലെഴുതര പടം എല്ലാവരും പടം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിലൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെള്ളമെടുത്ത് എന്നൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടേ അതൊക്കെ അവിടെ ലോക്കറിൽ വെപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിടുകയുള്ളു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് വലിയ വണ്ടി അതായത് ഈ വണ്ടിക്ക് മുപ്പത് രൂപ വാങ്ങിയിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഫോർ സീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവർ പതിനഞ്ച് രൂപയെ വാങ്ങുള്ളു എൻ്റെ ദൈവമേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര ചെക്കിങ് ആയിരുന്നു ഫുൾ പോലീസാണ് പോലീസുകാരുണ്ട് ഭക്തങ്ങന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ചെക്കിങ് രസമായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള വഴിയില് നമ്മുടെ ഹിൽ സ്റ്റേഷനില്ലേ ഊട്ടി മൂന്നാർ ഇടുക്കി ആ ഭാഗമൊക്കെ കൊടൈക്കനാല് വയനാട് തേക്കടി ആ ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇതിനൊന്നും കള്ളത്തരില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഈ റോഡ് നന്നായിട്ട് നടക്കണം എനിക്കുള്ളത് ടാറിയിട്ട് മൂന്നാർ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മിനിമായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ റോഡാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് എന്ത് രസം ഉണ്ടാവില്ല ട്രാഫിക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാട്ടോ ആ പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡാവണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലും സ്പെഷ്യലി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല കയറുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ ഈ ഓടിക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ അവരുടെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ബസ് നമ്മുടെ സാധാരണ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഉണ്ട് എത്രയോ അമ്പത് രൂപ കണ്ടു ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വാച്ച് ടവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെന്താ ഇത് വൺ വേ എന്നാ തോന്നുന്നേ എതിരെ ഒരു വണ്ടി പോലെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വഴി വെട്ടാൻ വഴി ഉണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവർ കണ്ടപ്പോൾ ഏട്ടനെ ഇറങ്ങണം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കാണാനാണ് നിറച്ച് കാടാണ് കാടിന്റെ അകത്ത് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് നല്ല രസം നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇടാ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് ഓ നമ്മടെ സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് വെള്ളം അവര് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കിളികൾക്കൊക്കെ കുടിക്കാനേ അതാ അത് കിടുവായി ഇത് നല്ല രസം കാരണം മനുഷ്യന്മാര് അത്രയും അലമ്പ് കാണിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് വെള്ളമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി പരിപാടിയാ മല കയറുവാണ് നമ്മള് പക്ഷെ ഇത് വൺ വേ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ആക്സിഡന്റ്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു വണ്ടി രണ്ട് വണ്ടികൾ തമ്മില് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ആ വണ്ടി അവിടെ ബൈക്കേഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നാലും നമുക്കൊരു വിഷയം അല്ല അത് ബിക്കോസ് മുന്നിൽ നിന്ന് ആരും വരുന്നില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം തിരുപ്പതി ടൗണിൽ നിന്ന് ജീപ്പും കിട്ടും കേട്ടോ ജീപ്പും എടുക്കാം നമുക്ക് തിരുമല ഹിൽസിലേക്ക് ഇൻകേസ് നിങ്ങൾ ബസ്സിലാണ് വരുന്നത് ഫാമിലി ആയിട്ട് ബസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പിലായാലും പോകാം കേട്ടോ എത്ര റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ കുറെ കവാടങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ ഒരിക്കലും ഹാം ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഓരോ പോയിന്റിലും ഇവർ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഭയങ്കര കുറവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റേ ഇല്ല ഇവിടെ പിന്നെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയി
ഒരു നമുക്ക് അധികം തലവേദന ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല സാധാരണ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുടുക്കാം ഇങ്ങനെ ജിഗ്സാക്ക് വഴി കൂടെ പോകുമ്പോ ഛർദിക്കാം എന്താ പക്ഷെ ഇത് റോഡ് നല്ലതാണ് ഈ ഊട്ടകളിലൊക്കെ ഇവര് തന്നെ കുറെ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇത്രയും ഭക്തന്മാരുടെ ക്യൂ തന്നെ ഉണ്ടായി തന്നെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലോ അവിടെ സൈഡിലൊക്കെ വർക്ക് ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എത്തിയ കഴിഞ്ഞാ എത്താറായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാടം കഴിഞ്ഞ് എത്തും ഇവിടെ വേറെ ചെക്കിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മോള് നമുക്കിങ്ങനെ കേൾക്കാം മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ ഹെഡ് സത്യം ഇത് ഭയങ്കര ഇന്ത്യ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് തോന്നിയല്ലേ അതേപോലെ തോന്നിയോ ഭയങ്കര എല്ലാം ഭയങ്കര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സൂപ്പർ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ അയാൾ നമ്മുടെ പാസ് സ്കാൻ ചെയ്യുള്ളു കേട്ടോ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നേരെ അങ്ങ് പോണം ഹോട്ടൽസ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഈ മോളിലുള്ള മരങ്ങളീന്ന് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ വീണോണ്ടേ ഇരിക്കും ഇവരിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോളേ ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ തലയിലൊക്കെ വീഴും കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ എവിടെ ആ ഫ്രീ ആയുർവേദിക് ഡിസ്പെൻസറി ഒക്കെ ഇല്ലേ ഹായ് ഇവരൊരു നാട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തൊഴാൻ പോവാ കേട്ടോ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് തൊഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാണാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് ചുറ്റി കാണിക്കാവേ എനിക്ക് മടി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം ക്യൂ നിക്കണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ക്യൂ നിക്കണം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി മടിയുള്ള കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് പോയി തൊഴിലാണ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഇച്ചിരി ക്ഷമയൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഏട്ടന് ഭയങ്കര ക്ഷമയാണ് ക്യൂ നിന്ന് ക്യൂ നിന്ന് ഭയങ്കര ശീലമായിട്ടാണ് വാ അപ്പം ഞങ്ങൾ തൊഴുത് വന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് ചുറ്റി കാണിക്കുക അവ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഏട്ടന് മുടിയൊക്കെ വെട്ടണം തിരുപ്പതി വന്നിട്ട് മുടി കെട്ടാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഏട്ടാ മുടി വെട്ടിയിട്ട് വേണം അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ മുടി വെട്ടിയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയോ എന്ത് മുടി കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ പാക്കലാ കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ആയപ്പോൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കയറിയതാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴര ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറുന്നവരുടെ പാസ് കേട്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറുന്നവർക്ക് ഒരു ഫ്രീ ലഡു കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഈ സി സീറോ ഫൈവിന് എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ട നിൽക്കല്ല ഇരിക്കേണ്ട ഓഡിറ്റോറിയം ഒരു ചെറിയ മിനി ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് അപ്പൊ അവിടത്തെ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഈ സി സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ആയതും അതിൽ വരും അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി തൊഴാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ക്യൂ ആണ് ഇത്രയും നേരം ക്യൂ നിൽക്കല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്യൂ ഇരിക്കായിരുന്നു നല്ല എ സി ഒരു മിനി ഓഡിറ്റോറിയം ആയിരത്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കാം അവിടെ തന്നെ കിടക്കാം പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് സാമ്പാർ സാധം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാല് മുറിച്ചു മെയിൻ അമ്പലം എത്തുന്നതിലും കുറച്ച് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഇവിടെ ക്യാമറയും മൊബൈലൊന്നും അലാവ് ചെയ്യില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്യാമറയും മൊബൈലൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെരുപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഊരി ഇട്ടിട്ട് നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അമ്പലത്തേക്ക് അപ്പം ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് ഞാൻ കറിഞ്ഞൂടെ നടന്ന് നടന്ന് അമ്പലം ചുറ്റിയിട്ടും ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ നാല് കെട്ട് വരിയൊരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ നടുക്കളത്തെ നടുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കുളമാണ് ചുറ്റിയിട്ടും ചുറ്റിയിട്ടും വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എക്സിറ്റ് അടിച്ചു കുറേ വണ്ടികളൊക്
മീൻസ് എക്സിറ്റ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് താന എക്സിറ്റ് ആയിപ്പോയി വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് പണി പാളി ഞങ്ങൾ പുറത്തെത്തി എന്ന് മനസ്സിലായത് അതിങ്ങനെ ചോദിച്ച് 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 പോയപ്പോഴാണ് ഫ്രീ പാസ്സുകാരുടെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണിച്ചു തന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്കണൊക്കെ തന്നു നേരത്തെ കാണിച്ചൊരു ടിക്കറ്റ് തന്നു ബാർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അത് കയറി 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 ഒരു ചെറിയ ഒരു മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പോയി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി മീൻസ് ഒരു ലോട്ട് ഒരു ഓരോ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അതായത് പതിനൊന്ന് മിനി ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എണ്ണിയപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുന്നു എ സി ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ വായു സഞ്ചാരമൊക്കെ ഉണ്ട് അധികം അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അത് പുറത്ത് നിന്ന് പൂട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് സാമ്പാർ സാധനം വന്നത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സാമ്പാർ സാധനം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി കുറേ നേരം എടുത്തു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല തന്നെയാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാല് നല്ല ചൂട് പാല് ഇച്ചിരി മധുരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള പാല് വന്നു എനിക്ക് തീരെ പാല് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പോലും കുടിച്ചു പോയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ റൂം നോക്കാൻ പോകാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് പോലെയാണ് നടുവിൽ അമ്പലം അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഫുഡ് കോട്ട്സ് ഈ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്റ്റോൾസ് താമസിക്കാനുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെയാണ് നല്ലൊരു ഫുഡ് പാത്ത് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാനുള്ള പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടേ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഫുള്ള് ഈ മല ഫുള്ള് അമ്പലത്തിൻ്റെ ആണ് അവർ ഓൺ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് പാത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രീ ബസ് ഷട്ടിലുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ടാക്സിക്കോ ടാക്സിക്കോ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിനോ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് താഴെ വരെ അവർ ഫ്രീ ബസ് ഷട്ടിൽ അത് മൂന്ന് അഞ്ചാറ് ബസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അവിടെ നിന്നാൽ മതി അവരിങ്ങനെ കൊണ്ട നമ്മളെ താഴെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ശരിക്കും പറയാവുന്നത് മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞങ്ങളേ റൂം തപ്പുക ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ദർശനം നടത്തിയില്ല എക്സിറ്റ് ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി ബിക്കോസ് അത്രയും ക്യൂ ആണേ നമുക്ക് എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും പോയാൽ നമ്മുടെ അതേ എന്നിട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കയറാം ആൾക്കാരുടെ കൂടെ കയറി ദർശനത്തിനും പോവാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ടൈം വരെ നമ്മൾ റൂം തപ്പുകയാണ് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ റൂമിനൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറവാണ് പിന്നെ കാർ പാർക്കിംഗ് തിരുമലയിൽ എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്താലും കാർ പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂം തിരക്കി സി ആർ ഒ അതായത് സെൻട്രൽ റിസർവേഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ചുറ്റും വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പല വെറൈറ്റി ഫുഡാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭട്ടൂറ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചായിരുന്നു ക്യാമറ എടുക്കാത്തോണ്ടേ വിചാരിച്ചു അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ പോണേ എന്തിനാ ക്യാമറ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇതൊരു ടൗൺഷിപ്പാന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് അറിയണേ ഈ സൈഡിൽ നിറച്ച് കടകളാണ് ഇവിടെ ഫുഡ് പാത്ത് പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടാൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടൊന്നും വരത്തില്ല ടാക്സികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ നിർത്തുള്ളൂ പിന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഒരു ഡിപ്പോ ഉണ്ട് ഡിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നിർത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ഷട്ടിൽ ബസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇത് ശ്രീ വാരി രഥം ധർമ്മരഥം ശ്രീ വാരി ധർമ്മരഥം ഇതാണ് ഫ്രീ ബസ് ഷട്ടിലാണേ എല്ലാ വണ്ടിയും ഇങ്ങനെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ല രസം കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ നനത്ത കാറ്റി കൂടെ നടക്കാൻ നിറച്ച മരങ്ങളും ഭയങ്കര ക്ലീനും ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡസ്ബിൻസ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കൂട നമ്മൾ ഫ്രീ പാസ് എടുത്ത് പോയാലും നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് ഫുഡ് കുറേ കിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കുറേ പെട്ടതാ ഞങ്ങൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആകെ മറന്നു പോയി എവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് പിന്നെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെയോ തപ്പി തപ്പി
ഇതിപ്പോൾ ഈ റെസീപ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ തന്ന റെസീപ്റ്റില്ലേ ഈ റൂംസിൻ്റെ ഈ റെസീപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതെ ഇതാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ദൈ ഇതാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരും നമ്മുടെ ഇതിലത്തെ നമ്പർ തന്നെ വരും ആ നമ്മുടെ നമ്പർ എ ത്രീ വൺ ടു സീറോ ഈ നമ്പർ തളി അപ്പം നമ്മൾ ഈ പോലീസുകാർക്ക് ഇതേ ഇവിടെ കാവലിക്കണ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഈ നമ്പർ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടും ഉള്ളി പോകണം അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് തൊഴുതിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ ബാക്കി ആ സ്ക്രീനിലാണ് നമ്പർ തെളിഞ്ഞു വരാം ഇനിയും നൂറ് നമ്പർ വിളിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഇത് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് റൂം എടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ റൂം ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ടൈം വിളി നമുക്ക് പോവാം രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ കയറി തൊഴുതിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടോയ്ലറ്റ്സും കാണാം കേട്ടോ നല്ല വൃത്തിയാണ് ഹാ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഫ്രാഷിനി കാർ എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേ പാർക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കാർ കൊണ്ടുപോവാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പാർക്കിങ്ങിൽ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എല്ലാ പാർക്കിംഗ് ഏരിയക്കും ബസ് സ്റ്റോപ്പിനും പേരുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണേ പിന്നെ എന്താണെന്ന് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷട്ടിൽ ബസ്സില്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ബസ് ആ ബസ് നമ്മൾ ഇറക്കി ഇടുമ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പേരാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പേരൊന്നും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടേ ബാലാജി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഗോവിന്ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെ ശ്രീവാരി ബസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡായി അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസസാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടീ ഷോപ്പ്സും ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഫ്രീ പാസ്സുകാർക്ക് നടക്കേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ കാർ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ അമ്പലം ചുറ്റും ഉള്ള റോഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചായക്കടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചായയും പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും നല്ല രസമായിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ നടക്കാൻ അങ്ങനെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ട്രാഫിക് അങ്ങനെ ഏറ്റൊന്നുമില്ല സിറ്റി അല്ല അത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല നോൺ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് മുള്ള ഗുണ്ട പാർക്കിംഗ് ഇതാണ് മുള്ള ഗുണ്ട പാർക്കിംഗ് ഒരു സിറ്റി ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ പക്ഷെ അതൊരു മോഡേണൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് എ സിറ്റി അതാ മിക്കവാറും റെസ്റ്റ് ഹൗസിലൊക്കെ ഫുള്ളാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാഞ്ചിപുരവും തിരുപ്പതി ഭാഗത്ത് കല്യാണ സീസൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റ് ഹൗസുകാരൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ രണ്ടു ദിവസം കാണാനുള്ളത് ഉണ്ട് കേട്ടോ തിരുമല തിരു ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോവില്ല പോകാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നാളെ ഇനി എപ്പോഴാണോ പോവുക കണ്ടോ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എവിടേക്കൊക്കെ പോകണം ദർശനമുള്ള വഴി അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടോ അമ്പലത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് വീട്ടു ദർശൻ വീട്ടു പിന്നെ റെസ്റ്റ് ഹൗസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദേവടി ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതൊന്നും വീടുകളല്ല ഗസ്റ്റ് ഹൗസസ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് മെയിൻലി ഇവിടെ തൊപ്പിയാണ് കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ മുണ്ടനം ചെയ്യണം എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഐ ആർ സി ടി സി ബുക്കിംഗ് ബുക്കിംഗ് സെൻ്റർ ആണ് അവിടെ ഇവിടെ റെയിൽവേസ് വരാനിരിക്കുന്നതുള്ള ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി തൊട്ട് ഈ വണ്ടി ശ്രീവാരി ധർമ്മരഥം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അതും ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ജീപ്പ് പിന്നെ ഈ ജീപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ജീപ്പിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിനെയാണ് ഈ സൈഡ
പിന്നെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ലൈറ്റും ആൾക്കാരും സ്ട്രീറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് പിന്നെ എന്തോന്നാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നല്ല രസമാണ് ഭയങ്കര സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കയറ്റിയിട ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർത്തൊക്കെ ഫുള്ളാ പാർക്കിങ്ങായിട്ട് കുറെ ഡിസിഗ്നേറ്റഡ് ഏരിയാസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ഷെയിലും അവിടെയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാഫിക്കിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത എവിടെയും പാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയൊന്ന് തൊഴുതിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടാ എന്നിട്ട് ബാക്കി കഥകൾ പറയാം എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ ബാർകോഡ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ആയി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതേ ബാർകോഡ് തന്നെ വീണ്ടും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം അതായത് റീ എൻട്രിക്ക് ഇപ്പൊക്കെ കാറിൽ ഇട്ട് പോകുന്നതാ നല്ലത് കേട്ടോ മൊബൈലും ക്യാമറയും എല്ലാം ബാഗ് പോലും എടുക്കുന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരോട് അതൊക്കെ ലോക്കറിൽ വെപ്പിക്കും ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞെത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ സി ആർ ഒ അതേ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ റൂമും അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടാ അവര് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അമ്പത് രൂപയായുള്ള കേട്ടോ റൂമിന് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കോട്ടേജിലാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്തുള്ള അഞ്ചനാദ്രി അപ്പൊ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോവാട്ടാ കുറച്ച് വഴിയേ ഉള്ളു ഇതൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാ പക്ഷെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ദർശനം കഴിഞ്ഞ് എത്തിയപ്പോഴുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ കാർ എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് മറന്നു ആകെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായത് ശരവണ ഭവന്റെ അടുത്താന്നുള്ളതാ അങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ബസ് ഷട്ടിൽ അടിച്ച് 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 എങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ഈ ഫ്രീ ബസ് ഷട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവമേ തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അതൊരു കഥയാ അത് ഒന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിവരിക്കാം കേട്ടോ ഫോർ എയ്റ്റി ടു എ നമ്മളുടെ കോട്ടേജിൻ്റെ നമ്പർ നപ്പി കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കോട്ടേജസ് ആട്ടോ കിട്ടിയാ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടേജ് കിട്ടി നമ്മുടെ കോട്ടേജ് ആട്ടോ അത് ഫോർ എയ്റ്റി ടു എ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഈശ്വരാ കേട്ടോടെ ഇത് ഒരു വലിയ വീടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂംസാണ് എ ബി സി ഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാ നമുക്ക് കീ ഒന്നില്ലാണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന തുറന്നിട്ടേക്ക ലോക്ക് ചെയ്തേക്ക ഇപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ടീ കടയുണ്ട് ഈ ഇതല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ടീ കടയുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരാളുടെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് കീ അപ്പോൾ അവിടെ പോയി മേടിച്ചോളാനാ പറഞ്ഞത് ഇതും ട്രഷർ ഹണ്ട് പോലെ എനിക്കിന്ന് തോന്നേട്ടാ പതിനൊന്ന് മണി ആയി രാത്രി പക്ഷെ ഇത് കൂടെ നടക്കാട്ടോ സേഫാണ് നല്ല രസമുണ്ട് അമ്പലത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ട് നടക്കാൻ നല്ല രസമാട്ടാ ആഹ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് കീ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടാ നമ്മുടെ കോട്ടേജിന് കീ വാ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ആക്ച്വലി ആ ട്രിപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് റിട്ടയർ ആയിട്ടേ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് നേരെ തിരുപ്പതിക്ക് തിരുപ്പതി എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ബസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ബസ് അല്ല ഫ്രീ ബസ് അല്ല എഴുപത് രൂപ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ നിങ്ങൾക്ക് ബസ് കിട്ടും ഭക്ഷണമൊക്കെ ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിച്ചാൽ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആണ് പുറത്തുനിന്ന് അതെ അത്ര വലിയ ചാർജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ ഫുഡ് സ്റ്റോൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ നിറച്ച് പിന്നെ റൂം വിത്ത് കമ്പളി ഞാന് എനിക്കിത് കാണുമ്പോ എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ മൂന്നാറ് തേക്കടിയിലൊക്കെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സ് മാതിരി ഓ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ തമിഴ്നാട്ടില് സ്വന്തമായ ഒരു വീട് മേടിച്ചോർമലി ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒന്നും കാണാൻ ഒരു വർക്കത്ത് ഇല്ലാത്തതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വേണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് ഇവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസസ് കുറെ ഉണ്ട് സറൗണ്ടിങ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോ തി